എൻകൗണ്ടറിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തെരുവുനായ ശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത് എട്ട് മണിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും മാത്രം ആനക്കാര്യമാണോ അത് എന്നാണ് ആനക്കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് മറുപടി ഇക്കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസങ്ങളിൽ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് മനുഷ്യർ പേവിഷ ബാധയേറ്റ് മരിച്ചു എന്നതൊരു ഭീകരമായ കണക്കാണ് അതിലും ഭീകരമാണ് പട്ടികടിയേറ്റവരുടെ എണ്ണം അവരുടെ മെന്റൽ ട്രോമ പട്ടികൾ കൂട്ടത്തോട് അക്രമാസക്തരായി മനുഷ്യരെ കടിച്ചു പറിച്ച് നാടുവാഴുമ്പോൾ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനിൽ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് ഇടത് നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് തെരുവുനായ ഉന്മൂലന സംഘം നേതാവ് ശ്രീ ജോസ് മാവേലി പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ് മരിച്ച ചന്ദ്രികയുടെ മകൻ പി ജയേഷ് കുമാർ എന്നിവ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ ജോസ് മാവേലിക്ക് മാവേലിലേക്ക് കടന്നു ശ്രീ ജോസ് മാവേലി താങ്കൾ നേരത്തെ ഈ തെരുവുനായ ഉന്മൂലനത്തിന് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതും താങ്കൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ദാ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും തെരുവുകൾ ഏതെങ്കിലും നരക ഏതെങ്കിലും നഗരങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തെരുവുനായ ശല്യം ഇല്ലാതെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നതാണ് മറുപടി മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം പേർക്ക് പട്ടിയടി ഏൽക്കുക കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സമാനതകളില്ലാത്ത വിധം തെരുവുനായ ശല്യം പെരുകുകയല്ലേ കേരളത്തിൽ ശ്രീ ജോസ് മാവേലിയും അതിന് പരിഹാരം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേരളം പോകുന്നത് കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് ഇതിന് പരിഹാരം കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തെരുവുനായ്ക്കളെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ അർ അർജൻറ്റാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല വളരെ കഷ്ടമാണ് ഒരു പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെരുവുനായ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തെരുവുനായ സ്നേഹികൾ പറയുന്നത് അതിന് വാക്സിൻ എടുത്താൽ പോരെന്ന് ഒരു തെരുവുനായ കടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം ഇപ്പോൾ കോതമംഗലത്തെ ഒരു കൊച്ചിനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ കൊച്ചിനെ കടിച്ചിട്ട് ആ കൊച്ചി ഇപ്പോഴും അതിന് സുഖമായിട്ടില്ല കണ്ണ് പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പട്ടി കടിച്ച് പണ്ണ് കണ്ണ് പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് അക്രമമാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒരു അർജൻറ്റായിട്ട് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഒരഭിപ്രായം പറയും ഈ തെരുവുനായ്ക്കൾ ഇവിടെ മാറ്റമെന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാറ്റവും പറയുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുക ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും വരുന്ന ഈ തെരുവുനായ്ക്കളെ അവിടെ അറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തെരുവുനായ്ക്കളെ അവർക്ക് ഷെൽട്ടറുകൾ പണിയുക നല്ല ഷെൽട്ടർ പണിയാം അവർക്ക് പുനരധിവാസത്തിനുള്ള നല്ല ഷെൽട്ടറുകൾ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ പോലെ നല്ല ഷെൽട്ടറുകൾ പണിത് അവരെ അവിടെ വശിപ്പിക്കാം അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണം അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും കൊടുക്കാം അതിന് സർക്കാർ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് പൈസ മുടക്കണ്ട ബഹുമാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇവിടുത്തെ മന്ത്രി മന്ത്രിസഭയും പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഈ അധികാരം കൊടുക്കുക പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പോൺസർമാരുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും കൊച്ചു സുരിസാറും കൂടിയും ഇവിടെ കാലിക്കടുത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുവനായ്ക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ഷെൽട്ടർ പണിത് അവിടെ ഞങ്ങൾ പാർപ്പിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേ പതിനാറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ തെരുവുനായ സ്നേഹികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ തെരുവുനായ്ക്കളും അങ്ങോട്ട് വരും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ തെരുവുനായ സ്നേഹികൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ജനക്കൂട്ടർ ജനം ഉണ്ടാക്കി അവർ സൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്തു തന്മൂലം ആ പദ്ധതി മുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു സർക്കാർ പത്ത് പൈസ മുടക്കേണ്ട ഇവിടുത്തെ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ആളുകൾ മുഴുവൻ റെഡിയാണ് ഈ തെരുവുനായ്ക്കളെ ഷെൽട്ടറാക്കാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി നിയമം പറയുന്നത് തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കൊല്ലാൽ അത് ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് പണ്ട് ഞാൻ കറുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്ന് എൻ്റെ വാർഡിൽ പട്ടികളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ആളുകളെ വെച്ചിര
അതിന്റെ പിന്നിൽ ജോസ് നമ്മൾ കൊന്നുകളെന്ന് പറയുന്നില്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പട്ടി സ്നേഹം നമ്മൾ ഈ പട്ടിയോട് വെറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി കൊന്നു കളയൂ എന്ന് പറയുന്നില്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കൂ എന്നല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല പട്ടി കൊല്ലാൻ നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ലോ ഞാൻ താമസം ജോസ് മാവേലി ശരി ഞാൻ താമസം അതെ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് ഈ ഇപ്പോ പാൻ ഇന്ത്യ കണക്കെടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കണക്കുകൾ ഒക്കെ പ്രകാരം ഒരു വർഷം ഒരു കൺസേബിൾ എമൗണ്ട് മനുഷ്യർ പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പേവിഷബാധയേറ്റുള്ള മരണം ഏതാണ്ട് തുലവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചതല്ലേ ഇതായി കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ച് ഇരുപത് പേരാണ് അതിൽ വാക്സിൻ എടുത്തവരാണ് എടുത്തവരല്ലേ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത് മനുഷ്യർ പേവിഷബാധയേറ്റ് കേരളത്തിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കണക്കാണോ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ നമ്പറാണ് കേരളത്തെ പോലെ ഒരു നാട്ടിൽ ഇരുപത് പേര് തെരുവുനായയുടെ അക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ അക്രമത്തെ തുടർന്ന് ടാബിസ് പോലെ അത്യന്തം ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു മരണത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര വലിയ നമ്പറാണ് അതിൽ സംശയമില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് നമ്പർ കുറയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും ഈ രോഗത്തിനെ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ പേവിഷബാധ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പതിനൊന്ന് ആളുകൾ മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പം എട്ട് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപതോളം ആളുകൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് വളരെ വലിയ നമ്പറാണ് കേരളം പോലൊരു സമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ താമസിച്ചു ചെയ്യ സനീഷ് ജയേഷ് കുമാർ കുടിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പി ജയേഷ് കുമാർ പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ് മരിച്ച ചന്ദ്രികയുടെ മകനാണ് ജയേഷ് തങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് നികത്താൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടമാണ് തങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് പട്ടികടി ഏൽക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് അല്ലേ അതെ അതെ ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നില് പട്ടികടി ഏറ്റു അതിനുശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയി നടന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചത് അതായത് കടിച്ച അന്ന് ആ ദിവസം പിന്നെ കോഴിക്കോട് കേഷി എൻ ഡി കാണിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടുന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ മുറിവിൽ അടിക്കേണ്ട രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് അതിനുശേഷം മുറിവുകൾ കഴിഞ്ഞു മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ല അമ്മ സുഖപ്പെട്ടു അല്ലേ അതിനുശേഷം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ അതിന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഛർദി വന്ന് ഒരു വിറയൽ പോലെ വന്ന് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നില്ല വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ തീരെ വല്ലായ്മ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇ എം എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ഇ എം എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കാണിക്കാൻ പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ബ്ലഡൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആയപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കോഴിക്കോടേ കൊണ്ടുപോയതാ കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുപോയി വാർഡ് മുപ്പത്തൊന്നിലാണ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയത് അതിനുശേഷം അന്ന് നല്ല ഞങ്ങൾ വയറിൻ്റെ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ വീൽ ചെയർ ഒത്തി കൊണ്ടപ്പോൾ നല്ലോണം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊക്കെ പക്ഷെ അതിനുശേഷം കുറച്ചിഞ്ഞ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആകെ ഭക്ഷണമായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് ഇതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പേവിഷ ബാധയുടെ ആന്റിറാബീസ് വാക്സിൻ നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള വാക്സിൻ എന്നതല്ലേ കരുതിയിരുന്നത് പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള വാക്സിൻ എന്നൊക്കെ നിലയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള ഈ വാക്സിൻ എടുത്താൽ ഒരാൾ പോലും പേവിഷ ബാധയേറ്റ് മരിക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധമുള്ളൊരു വാക്സിൻ അല്ലേ ആ വാക്സിൻ ആ വാക്സിൻ എടുത്ത അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു അതിന് കണ്ണിൽ എന്താണ് മുഖത്ത് ഭാഗത്ത് കടിയേറ്റാൽ പെട്ടെന്ന് വിഷം കയറും തുടങ്ങിയ ന്യായം കൊണ്ട് 
ഫലിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കാരണം നമുക്ക് മറ്റ് വാക്സിനുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരു രോഗം വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാകാനോ കാത്തു നിൽക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വാക്സിൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും കുഞ്ഞിന് രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുക ആ സാധ്യതയെ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള വാക്സിൻ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നടക്കുക പക്ഷേ പേവിഷബാധയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടിരിക്കാം അതാണ് ഒരു 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 കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഇപ്പം മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പോയി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളെ പട്ടി കടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് സംരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ മരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പട്ടി കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു മാർഗം ാണ് അപ്പോ എന്റെ സംശയം ടി എസ് അനീഷ് നേരത്തെയും പട്ടികൾ നേരത്തെയും പട്ടികൾ കടിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടികൾ നേരത്തെയും മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ കടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവിക്കാത്ത വാക്സിൻ എടുത്ത വാക്സിൻ എടുത്ത മരണങ്ങളും വാക്സിൻ എടുക്കു എടുത്തതിന് ശേഷം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാകാം ഡോക്ടർ അല്ല ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് പട്ടി കടിച്ചതിന് ശേഷം വാക്സിൻ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുബാധ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു വാക്സിൻ എടുത്താലും നമ്മൾ സംരക്ഷിതരാകുന്നത് ഈ പട്ടികടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ പട്ടി കടിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വൈറസ് കടന്നു വരുന്നു പക്ഷേ വൈറസ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിയ ഞരമ്പുകളിൽ കടന്നുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഈ കടികൊണ്ട ഭാഗത്ത് അത് പെരുകിയതിന് ശേഷം ഒരു എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അത് നാടിയ ചരമ്പുകളിൽ കടക്കുകയും പതിയെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാക്സിൻ ഭരിക്കുകയില്ല ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇമ്മണോഗ്ലോബുലിൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്മണോഗ്ലോബുലിൻ കുത്തിവെച്ച ആളുകളാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭീതി ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ മരണമടഞ്ഞ ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇമ്മണോഗ്ലോബുലിൻ കുത്തിവയ്പ്പ് കൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കടി താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരിലും തന്നെ മുഖത്തും കഴുത്തിലും കയ്യിലും ആയിരുന്നു വലിയ മുറിവുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പോലും ഇത്രയും ആളുകൾ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാക്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ ഇമ്മണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്താ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ പട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരാളെ പട്ടി കടിച്ചു അയാൾ വാക്സിൻ എടുത്തു ഇത് ഇത് എന്തൊരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ആർക്കെങ്കിലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരുപക്ഷെ ടെൻഷൻ മനസ്സിലാവുകയുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചന്ദ്രികയുടെ മകൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ വീട്ടിൽ വന്നു എന്തായാലും വാക്സിൻ എടുത്താണല്ലോ വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പ്രശ്നമായി രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വല്ല വല്ലാത്തൊരു മെൻ്റൽ ട്രോ മെൻ്റൽ ട്രോമയുണ്ടോ വാക്സിനോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നാൽ അതിഭീകരമായ മെൻ്റൽ ട്രോമയിലേക്ക് പൗരൻ പോകുന്നു എന്നതല്ലേ അർത്ഥം ആ വിശ്വാസം തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഇത് പൂർണ്ണമായി സേഫാണ് സെക്യൂറാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൂറ് പേരെ പട്ടി കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരുപത് പേര് പേവിഷബാധ ഏറ്റു മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴും പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാക്സിൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അല്ല ഉള്ളതല്ലെങ്കിലും വാക്സിൻ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത മൈനോറിറ്റ
പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സർക്കാർ നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരി ഷെജിലു കോസ് ഇത് നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയമായി വന്നിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അന്ന് ഈ വാക്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു ഉന്നയിച്ചു അന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറയുന്നത് അന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് കണ്ണിൽ കടി മൂക്കിൽ കടി അത് പെട്ടെന്ന് തലച്ചോറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ള തികച്ചും സാങ്കേതിക കാര്യം അവിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുകയായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വീറും വാശിയും ഒരു വെല്ലുവിളി മോഡിൽ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക അക്കാര്യത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്സിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതി വേണം എന്നടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ശ്രീജു ലുക്കോസ് താങ്കൾ ഇരിക്കുന്ന കോട്ടയത്ത് പെരുനാട് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ തെരുവുനായശല്യം രൂക്ഷമാണ് എറണാകുളത്ത് ഇവിടെ കടവന്തറയിൽ കാക്കനാടൊക്കെ മേഖലയിൽ വന്ന് നോക്കൂ പട്ടികളുടെ പട്ടികൾ കയറി നിരങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലകൾ നോക്കൂ പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അരങ്ങ് വാഴുമ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ണു മൂക്കുമൊക്കെ കടിച്ചു പറിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ എന്താ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒരു നടപടിയും ചെയ്യാതെ അരങ്ങാതിരിക്കുന്നു ശ്രീജു ലുക്കോസ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് മേനകാ ഗാന്ധി എന്നും പറയുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രി മുൻപ് ബി ജെ പിയുടേതായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിലെ നായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്നത് മുഴുവൻ നിരോധിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആടിനെ കൊല്ലാം താറാവിനെ കൊല്ലാം പോത്തിനെ കൊല്ലാം എരുമയെ കൊല്ലാം കോഴിയെ കൊല്ലാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ വൃത്തികെട്ട ഭീകര ജന്തുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഒറ്റ ചോദ്യം ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഈ തെരുവുനായ്ക്കളെ മാത്രം കൊല്ലാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ചോദ്യം അതാ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേനകാ ഗാന്ധി ഇന്നും കീറുവാണമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ആനകളുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു മേനകാ ഗാന്ധി കൊണ്ടൊരു നിയമം സുപ്രീം കോടതി പോലും അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി തന്നു അതായത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതമായ ഒരു ജന്തുവിന്റെ ഭീഷണിയാൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരാജം മഹാരാജ്യം മൂന്നേ മുക്കാൽ കോടി ജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ഏഴേകാൽ ലക്ഷത്തോളം തെരുവ് പട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ വളർത്തു നായ്ക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാഷ്മി ഒരു ഒറ്റ പട്ടിയെ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വളർത്തു നായകളുടെ അടുത്ത് പോലും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇതുങ്ങൾ പോയി ഇതുങ്ങളുടെ സെവൻ അത് ഇതുങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സലേവയൊക്കെ പടർന്നു തുടങ്ങുന്ന അവരുടെ ഒറ്റ പട്ടിയെ പോലും എത്ര വില കൂടി പട്ടിയെ പോലും ഇന്ന് കേരളീയരായ ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ചാകില്ല എന്നും ഈ പട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മോർണിംഗ് വാക്ക് അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു പട്ടി ഭരിക്കുന്ന ഒരു നാട് നിങ്ങളൊരാളെ കുത്തി കൊന്നാൽ നിങ്ങളെ ജയിലടയ്ക്കും നിങ്ങളെ ഒരാൾ വെടിവെച്ചു വന്നാൽ ജയിലടയ്ക്കും ലോകവ്യാപകമായിട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഒരു പട്ടി കഴിച്ചു വന്നാൽ ഒരു നിയമവും ഇല്ല പട്ടിക്ക് വിഹരം സ്വയമായിട്ട് പിന്നെ വിരസി കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഈ ജോസ് മാവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ചർച്ചയിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഭീകര ജീവിയെ ജന്തുവിനെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ ഈ വക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കൊടിയും കുത്തിക്കൊണ്ട് കുറെ കൊച്ചമ്മമാരും കുറെ മൃഗസ്നേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കാപട്ടിക്കാരും രംഗത്തിറങ്ങി മേനകാന്തിക്ക് പരാതി കൊടുത്തു അവർ പത്ര സമ്മേളനം നടത്തി ഡൽഹിയിൽ ആ മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടു കേരളത്തിലെ പോലീസ് നിയമത്തിലെ തലയിൽ ചാരി ഞാനിപ്പോ എന്റെ നാടായ കോട്ടയത്ത് ഒരു പട്ടിയെ തല്ലി കൊന്നാൽ ഒരു മനേകാ ഗാന്ധിയുടെ തലയിൽ ചാരി എല്ലാം സാധ്യമാകുമോ സർക്കാരിന് ശ്രീ ഒരു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി മരണത്തോട് മല്ലിടുകയാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം പക്ഷെ അതീവ ആരോഗ്യാവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘം എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് പാല് വാങ്ങാൻ പോയതാണ് ഒരു മനേകാന്ധിയുടെ തലയിൽ ചാരി തെരുവനായ ശല്യത്തിന് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ സർക്കാർ
ഈ ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് അഴിച്ചു വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ് ശതമാനം ഞാനും അംഗീകരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിതിന് പരിഹാരം കാണണം സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ ഇത് ഇത് എന്താണ് പട്ടി അടിച്ചു വന്ന ജയിലിൽ പോകും ഉറപ്പാണ് അടിച്ചു കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല സത്യമാണത് സുപ്രീം കോടതി അടക്കം നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ മൊത്തം പട്ടിക്കൊപ്പമാണ് മനേകാന്തി അടക്കം എല്ലാവരും പട്ടിക്കൊപ്പമാണ് അങ്ങനെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഉണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് ഈ പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഉള്ള തെരുവ് മൊത്തം നിറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടിച്ചു കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നിസ്സഹായമായി നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയുകയുള്ളോ ജോസ് മാവേലി അല്ലല്ല അല്ലല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ അടിയന്തിരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടിയന്തിരമായിട്ട് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി 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 ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കട്ടെ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും പറയും പട്ടിയെ ഇവിടെ തുരുത്തണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയെ ഷെൽട്ടർ ആക്കണമെന്നോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും അതാത് പ്രദേശത്തുള്ള പട്ടികളെ ഷെൽട്ടർ ആക്കുക ഇനി ഇവിടെ വേറെ കാര്യം പറയുന്നത് എ ബി സി റൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംഭവം നടക്കില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പട്ടികളെ വന്ധീകരിച്ചാൽ ആ പട്ടി പിന്നെ ആൾക്കാരെ കടിക്കില്ലേ ഒരു പേ പിടിക്കില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ അതിനൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥമില്ല എട്ട് ലക്ഷം പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എ ബി സി റൂൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ എട്ട് ലക്ഷം പട്ടികളും രണ്ട് ലക്ഷം പട്ടികൾ കുറയുമായിരുന്നില്ലേ അത്തരം പട്ടികളുടെ കടിയെങ്കിലും കുറയുമായിരുന്നില്ലേ ഇല്ലില്ലേ അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് തെരുവുനായകളെ ഒരു ഒരു തെരുവുനായ പെൺപട്ടി ഒരു ഒരു വർഷം മൂന്ന് തവണ പ്രസവിക്കും ഓരോ പ്രസവത്തിലും പത്തും പതിനഞ്ചും കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കണേ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ കണക്ക് അതിന് ഇതിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പണ്ട് തെരുവുനായകളെ കൊല്ലുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി സംരക്ഷിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കാം അതിനും ഇവിടെ സംവിധാനം ഉണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബഹുമാനുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അടി അടിയന്തരമായിട്ട് ഒരു സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കട്ടെ ഈ പാവം പിള്ളേരെ രക്ഷിക്കട്ടെ അതിന് എന്താണ് എന്താണ് സർക്കാരിന് മടി ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരേ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രജി ലുക്കോ സാറ് ഇടത് പക്ഷക്കാരനെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയും സ്വദേശിയായ അഭിരാമി ഇപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് പേവിഷബാധയേറ്റാണ് വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടിയാണ് അതാണ് അതിലെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ശ്യാം കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് അഭിരാമിയുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായ ആ ശ്യാം എന്താണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തീരം ആരോഗ്യ നിലയിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കുട്ടിയെ അഭിരാമിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആ സമയത്ത് ആരോഗ്യ നില വളരെ മോശമായിരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഇന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കുട്ടി കഴിയുന്നത് കുട്ടിയുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കെടുത്ത സാമ്പിളുകൾ പൂനയിലേക്കടക്കം അയച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിന്റെ ഉൾപ്പെടെ റിസൾട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും മൂന്ന് വാക്സിൻ എടുത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് നാലാമത്തെ വാക്സിൻ എടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ തെരുവനായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായ ശേഷം സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യം ലഭ്യമാകാത്തതിനാലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഡോക്ടർമാർ കോട്ടയത്തേക്ക് അയച്ചത് ഏതായാലും കോട്ടയത്ത് എത്തിയിട്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു നൽകുന്ന പുരോഗതി കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹാഷ്മി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരിയാണ് അഭിരാമി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുട്ടി കുഞ്ഞു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് അഭിരാമിയുടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ മലപ്പുറത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലപ്പുറത്ത് പട്ടിക്കാട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്
പട്ടികളുടെ എണ്ണം നിരത്തിൽ കൂടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നിരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത നിരത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് നാട്ടുകാരും ഈ പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ ഉടമകളും അഥവാ ഭക്ഷണം നിരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് പഞ്ചായത്തും അതുപോലെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആ വേസ്റ്റ് മാലിന്യം അതായത് വേസ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിരത്തിലുണ്ടാകുന്നത് കുറച്ചാൽ തന്നെ പട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറയും അപ്പോൾ തെരുവ് നായകളുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ വളരെയധികം ഉയർന്നു നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പട്ടിശല്യം കുറയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തത് എ ബി സിയെ പറ്റി ഒരു വികലമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ എ ബി സിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ മാത്രമല്ല ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന പട്ടികളെ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടുന്നത് അപ്പോൾ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത പട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പട്ടികൾ വഴിയായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സാധാരണ ഒരു പട്ടി കടിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എ ബി സി കഴിഞ്ഞ പട്ടി കടിക്കുക പട്ടി കടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവ് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാമെങ്കിൽ പോലും അപകടം തീർച്ചയായിട്ടും എ ബി സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എ ബി സി കഴിഞ്ഞ പട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടാനായിട്ട് നാട്ടുകാർ അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി സി ഫെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എ ബി സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പട്ടികളെ തിരിച്ച് അതേ നിരത്തിൽ കൊണ്ടുവിടാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ന്യായീകരണം ഉണ്ട് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി കഴിഞ്ഞ പട്ടികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക ഷെൽറ്ററുകൾ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഷെൽറ്ററുകൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇതിന് കഴിയുന്ന ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നാലും എത്രത്തോളം ഷെൽറ്ററുകൾ പണിയാനായിട്ട് കഴിയും അഥവാ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ പിന്നാക്കം മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നായകളെ എന്ത് ചെയ്യും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിയന്ത്രിതമായി നായകളെ നമുക്ക് ഷെൽറ്ററിൽ പാർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിയന്ത്രിതമാക്കിയതിന് ശേഷം എണ്ണം കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജോസ്മാവിനോട് ചോദിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ ജോസ്മാവിൽ ഡോക്ടർ അനീഷ് ഞാൻ ഒറ്റ ഞാൻ താം ഇപ്പോൾ ഈ എ ബി സി പോലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു ടീമുണ്ട് ഒരു വെറ്റിനറി സർജൻ ഉണ്ട് പട്ടിപിടുത്തക്കാരുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഈ കോവിഡ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് നിൽ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എ ബി സി പോലും അതിൻ്റെ കൂടി എന്താണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അല്ല ഈ പറയുന്ന നായ പെരുക്കം ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും നായ പെരുക്കത്തിന് ഇപ്പം ഈ നായകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നിലൊരു നായ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് അപ്പോൾ അത് കോവിഡ് കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നായശല്യത്തിനെ രൂക്ഷമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ നായശല്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർഗമല്ല പല മാർഗങ്ങൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വാക്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം കഴിയുന്നതും നായകളെ നമ്മളിപ്പോൾ എ ബി സി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും തെരുവ് നായകളെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയുക മുൻ മുൻ മുൻകാലത്തില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുൻകാലത്തില്ലാത്ത മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് പക്ഷേ നിയമത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് മാത്രം നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പം തെരുവ് നായ ശല്യം കുറയുകയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം നാളെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കാനും പാടില്ല ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും മെഡിക്ക നമ്മുടെ ഹെൽത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും എല്ലാവരും ചേർന്ന് വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളോടുകൂടി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ
ഒരു അനുവാദം പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കൂ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കൂ ഇവിടെ അതിന് മാത്രം സ്പോൺസർമാരുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനു സർക്കാർ പേടിക്കുന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ മടുത്തു പാവം സ്വൽപ്പം മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവർ സ്വൽപ്പം മനസ്സുള്ളവർ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണത് പാവ കുട്ടികളെ പട്ടി കടിച്ചാൽ ആകപ്പെട്ടുള്ളൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ ആണ് ആ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വാക്സിനേഷൻ മുമ്പ് ഈ പട്ടി കടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ആ സങ്കടം ആ പേടി ആ ആ കൊച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഞെട്ടിത്തെറിക്കില്ലേ രാത്രിയും പകലും ആ കൊച്ചിൻ്റെ ഭാവി മുഴുവൻ കളഞ്ഞില്ലേ ഒരു പട്ടി കടിച്ച് വാങ്ങി കയറുമ്പോൾ ഈ പട്ടിയുടെ പല്ലിൻ്റെ ആ ഗൗരവം എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂർച്ച എത്രയാണ് വാക്കത്തേക്ക് വെട്ടുന്ന മാതിരിയല്ലേ പട്ടി കടിക്കുന്നത് അത്ര മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ തെരുവനായ സ്നേഹികൾ ഈ പട്ടികൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ പല്ലൊക്കെ മാറ്റി കളിയിട്ടെന്നോ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തെരുവനായ്ക്കൾക്ക് യാതൊരു ജീവിതവും ഇല്ല തെരുവനായ്ക്കൾ വണ്ടി ഇടിച്ച് ചാവുന്നു തമിഴ് തമിഴ് കടി കൂടി ചാവുന്നു പേ വിഷബാധ ഏറ്റി ചാവുന്നു മനുഷ്യ ഇവർക്ക് യാതൊരു ജീവിതമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കുക ഇവർ ജീവിതം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷെൽട്ടറുകൾ പണിയാനുള്ള ആ അധികാരം പഞ്ചായത്ത് കൈമാറട്ടെ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇപ്പൊ ഷെൽട്ടറുമായി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ഥലത്ത് പട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയും പോലെ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ ഷെൽട്ടറുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഷെൽട്ടറിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ എല്ലാ കാലം നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പട്ടികളെ മാറ്റൂ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ ബഹുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തിറങ്ങൂ കഷ്ടമല്ലേ കാണുന്നത് ഒരു പട്ടി കടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം എത്രയാ ബഹുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു കൊച്ചിൻ മകളുടെ കൊച്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ കൊച്ചിനോ പട്ടി കടിക്കട്ടെ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അത്രയ്ക്ക് അപകടമാണത് ഈ അപകടം മാറ്റണം മാറ്റിയേ പറ്റൂ അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ജനസേവ ശിശുഭവനിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതം അവരെല്ലാവരും തെരുവിൽ മിഷൻ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ ജനസേവ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ആ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം അവരെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ജീവിതം മിക്കവരെയും പട്ടികടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ യാതൊരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ജനസേവ ശിശുഭവനിലെ കുട്ടികളെ എല്ലാം അവിടുന്ന് മാറ്റി എന്നെ ജയിലിലാക്കി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഈ പാവ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ പോയതാണോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതിന് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മേനകാ ഗാന്ധി എന്ന ഒരു വ്യക്തി ബഹുമാനം മേനകാന്ധിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും അത് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആള് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആള് വിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ജനസേവ ശിശു വല്ല അഴിമതി ഉണ്ട് അക്രമം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു വെല് നടന്നോ അവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളെ കാണുവാനില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സംഭവമാണ് അതൊക്കെ വെറുതെ നുണ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇല്ലാവാചൻ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പൂട്ടിക്കുന്നു പാവം പിള്ളേരെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നു എത്ര പിള്ളേരുടെ ശാപമാണ് ഈ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാ ഇപ്പൊ ജോസ് മാവിന് പറഞ്ഞ ഷെൽട്ടറിംഗ് അടക്കം ഡോക്ടറും സൂചിപ്പിച്ചു അത് ഷെൽട്ടറിംഗ് അടക്കം എന്തെങ്കിലും ആലോചന സർക്കാർ തലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാകണം ഏതൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സംവരണ വകുപ്പ് ഒരു കോർഡിനേഷൻ എഫർട്ടിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന ദിശാബോധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗം ചേരുന്നുണ്ടോ സർക്കാർ ഷെജി ലൂക്കോസ് ൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ രാജ്യം മുഴുവനും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹാഷ്മിയായി ഭൂമിയിൽ രണ്ട് രാജ്യത്തെ ഉള്ളു തെരുവുനായകൾ ഒന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യ ഇതിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ തെരുവുകളിൽ പട്ടിയുണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യ ആ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒറ്റ രാജ്യത്ത് പോലും ഒരു കുഞ്ഞു മൃഗം പോലും റോഡിൽ ഇറങ്ങത്തില്ല അവിടെ മനുഷ്യനാണ് പ്രാധാന്യം ഈ പട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഈ നിയമം എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊളിച്ച
അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇത് തന്നെ എനിക്ക് ഞാനും പട്ടിയ തെരു പട്ടിയ പേടിയുള്ള ഒരാളാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹാഷ്മി ഈ രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച നിർമ്മിച്ച ഒരു നിയമം കേരളത്തിന് വയലറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതല്ലേ ഈ മാവേലയുടെ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയാം കോതമംഗലത്തിന് അടുത്തൊരു പട്ടി നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഒരു തെരുവുനായ പേയളകി പതിമൂന്ന് വരെ കടിച്ചു ആ നായെ കൊന്നവനെ കൊന്ന നാട്ടുകാർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് കുറെ സ്ത്രീകൾ പ്രകടനം നയിച്ചു അതും വെണ്ടയ്ക്ക നിർത്തി കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ അയാളെ ചെയ്താൽ തെറ്റുന്ന് മഹാവ്യാഗം കൊണ്ട് ഇന്നൊരു പുലിയെ ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദിവാസി അയാളെ കൊല്ലാൻ അയാളെ നെഞ്ചിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ അരുവ കൊണ്ട് അയാൾ വെട്ടി താഴെ വീഴിച്ചു എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ട് അയാളുടെ പേര് കേസെടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുലി പുലി അത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അയാളുടെ പേര് കേസെടുക്കേണ്ട വന്നേനെ അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടില അത് കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ അത് കാര്യത്തിൽ സുസ്ഥിരമായി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വാചകം കൂടെ പറയാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യജ്ഞം ഈ ഗവൺമെന്റ് നടത്തി ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടിയെ പിടിച്ച് വന്ധീകരിക്കാനോ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിടിക്കാൻ ആളില്ല ഭയമാണ് ഇവിടുത്തെ പിടുത്തക്കാർക്ക് ഇവിടെ കുടുംബശ്രീയെ ഏൽപ്പിച്ച് ഫലപ്രദമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്താ ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീയോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പേടിയാണ് മനുഷ്യനല്ലേ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല പട്ടിയെ പിടിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ആൾക്കാരെ കിട്ടും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പട്ടി പിടിത്തവർ എത്ര വേണം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു തരാം നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികാരമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അധികാരം ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന് അധികാരം കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തു തരാം ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തോളാം അവിടെ സെൽട്ടർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ശ്രീ റിജു ലുക്കോസ് ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിസ്സഹായം പ്രകടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുകിരലനക്കം നടത്തിയ ആളാണ് ജോസ് മാവേലി ഒരു ചെറുകിരലനക്കമെങ്കിലും നടത്തിയ ആളാണ് ജോസ് മാവേലി നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച നമ്മളിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല തീരുമാനമെടുക്കുക സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിനെതിരെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിൽ ഞാൻ ലേഖനം എഴുതിയാളാ കാരണം ജോസ് മാവേലിയെ പോലെ ഈ ധീരത കാണിച്ച ആളിനെ മേനകാന്തി ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാഥാലയങ്ങളൊക്കെ റേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചവരാ കാരണം ആ മനുഷ്യൻ കാണിച്ച ധീരത പക്ഷെ അവർക്കെതിരെ നിയമത്തിന്റെ കരാളകസ്ഥങ്ങൾ നീണ്ടിയപ്പോൾ അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരി എനിക്ക് ഇടപെടലെ കടിയന്തരമായി എന്തെങ്കിലും പോകണം എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം അത് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തരമായി ചെയ്തേ മതിയാവൂ സർക്കാരോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പട്ടി റോളിലിട്ട് ഓടിച്ച് കടിക്കുന്നതും അവർ മരിക്കുന്നതും അവർ അവർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്നതും സഹിക്കാവുന്നതല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടവേളക്ക് ശേഷം ജയേഷ് നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് പട്ടിയടി കേൾക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ മേഖല വലിയ തെരുവുനായ ശല്യം ഉള്ള മേഖലയാണോ വീട്ടിന് അല്ല ഇവിടെ കാര്യമറ്റ തെരുവുനായ ശല്യം ഉള്ള മേഖലയല്ല പക്ഷെ അന്ന് ഒരു ഏഴ് പേരെ അത് പേപ്പറിൽ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കടിയേറ്റതും മുഖത്ത് ഒക്കെയാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് ദാ ഈ ഇപ്പോ നമ്മൾ പട്ടികടിയേറ്റരുടെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ തെരുവുനായ്ക്കളെ മാത്രം പഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഇപ്പോ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയുടെ കടിയേൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല അത് ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിരിക്കും അല്ലെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരുപാട് വളർത്തുന്നയാളെ മേടിച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു ശീലം ആ സമയത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് കൂടി ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് പട്ടികളുടെ കടിയേറ്റും ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാഷ്മി അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കട പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിരത്തിലെത്ത
അവിടെയുള്ള ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളുകൾക്കടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷനുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു കാരണവശാലും ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എ ബി സി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അതോടൊപ്പം ഷെൽറ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെൽറ്ററുകളിലാക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാകുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതോടൊപ്പം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ അടുത്ത് പേവിഷബാധ സംശയിക്കപ്പെട്ടു ഹലോ ആ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ നല്ല കാര്യത്തിൽ ഈ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഷെൽറ്ററുകൾ പണിയാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷെൽറ്ററുകൾ പണിയാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളത് വലിയ വലിയ ആനകളൊക്കെ അതിരി ആ പ്രദേശം തീർച്ചയായിട്ടും ഷെൽറ്ററുകൾ ഷെൽറ്ററുകൾ ഈ പരിഹാര മാർഗങ്ങളിൽ ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഷെൽറ്ററുകൾ പണിയുന്നതിലൂടെ ഷെൽറ്ററുകൾ താങ്കൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പുറത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോ പട്ടികടി കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല പട്ടി കടിക്കില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പില്ല പട്ടികടി ഏൽക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതുകൂടി പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറയൂ ഡോക്ടർ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പേവിഷബാധ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം അത് പഞ്ചായത്തിനെ വിളിച്ച് പറയണം എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചും കൂടി പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹാഷ്മി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം പട്ടികടി ഇപ്പോഴും വാക്സിനുകളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം കഴുകുക എന്നുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് പതച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം പട്ടികടിയുടെ വൈറസുകൾ ആ ഭാഗത്ത് വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സോപ്പിന് കഴിയും വൈറസിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും മുഖത്തും കയ്യിലും ഒക്കെ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തി വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണം ഇമ്മണോഗ്ലോബിലും ചിലപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ അകലെയുള്ള വലിയ ആശുപത്രിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം പാഴാക്കാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ഇമ്മണോഗ്ലോബിലിൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി എനിക്ക് ചർച്ചയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു ശരി ജോസ് മോബിൽ എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അതായത് തിരുവനായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവം ആവുന്നില്ല തിരുവനായ കടിച്ചാല് ആ കടി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവം നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വർക്കലയിൽ രാഘവൻ എന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുകാരൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അവിടെ ഇറയത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം പട്ടികൾ തിരുനായ്ക്കൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കടിച്ച് മുഖ കീറി ആകെ കീറി കടിച്ച് തിന്നുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പട്ടി കടിക്കുക മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ തിന്നുകയാണ് അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പേരിൽ കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പട്ടിയുടെ പല്ലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം പട്ടിയുടെ പല്ല് കൊണ്ട് കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വേദന അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കാലത്തും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ജീവിതം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം ഇഞ്ചിഞ്ച് മരിക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചിനെ പട്ടി കടിച്ചാൽ ആ കൊച്ചിന് ജീവിതം പോയി നമ്മളൊരു വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരുവനായ്ക്കളെ നമ്മൾ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ും നിങ്ങൾ എതിരെ കേരളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തോ ഈ ഭക്ഷണ അവശേഷങ്ങളുടെ തെരുവിലേക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ചുറ്റും പട്ടികളുടെ ഒരു വലിയ നേരം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് മലയാളി ഒന്ന് സ്വയം മാറണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൽ പട്ടികളെ ഈ പറയുന്ന എട
രാജ്യസഭയിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തട്ടെ ലോകസഭയിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തട്ടെ ഈ സംസാരം പട്ടിയുടെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പോരാ അവരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ കേരളത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പട്ടികൾ തെരുവ് വാഴാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി കേരളത്തിന്റെ ഹൗസ് ഇത് തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഏകോപന എഫർട്ടും ഒരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഈ നിമിഷം വരെയും ശരി ശരി ഞാൻ സർക്കാരിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ മഴയത്തെ എറണാകുളത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കണ്ടതാണ് ശരി അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത എറണാകുളത്ത് പെയ്ത മഴയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കണ്ടതാണ് ഇറച്ചിയുടെ എന്താണ് ഇറച്ചി കോഴിയുടെ കാലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ 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 നിരഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് അഴുകി ഒഴുകുന്ന ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടത് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും പട്ടികൾ പെരുകാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു മാൻമെയ്ഡ് ഹസാദ് എന്നുകൂടി അതിനെ വിളിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താൻ വിടുവാളക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ അനീഷ് നമ്മൾ പോയ കാലങ്ങളിലെ പട്ടികടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പട്ടികൾ കൂടുതൽ എന്താ പട്ടികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിരത്തിൽ നിറയുന്നുണ്ട് പട്ടിയുടെ കടി കൂടുതൽ തീവ്രമാകുന്നുണ്ട് പട്ടികൾ കൂടുതൽ അക്രമാസക്തരാകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പേവിഷബാധയുള്ള പട്ടികളുണ്ട് വാക്സിൻ്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഈ വിഷയം മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയായി കേരളത്തിൽ മാറുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ ടി എസ് അതായത് വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ച് ഒരു പ്രൊജക്ട് പോലെ ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയെ മാറുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് താങ്കളെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും രോഗം വന്നിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം അത് അതിനകത്ത് വൈറസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ വൈറസിന് ജനിതക വ്യതിയാനം വന്നിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പേവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള വൈറസ് കോവിഡ് പോലെ വളരെ വേഗത്തിൽ ജനിതക വ്യതിയാനം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈറസ് അല്ല താങ്കൾ തന്നെ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള വാക്സിനാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വ്യാപകമായിട്ട് ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ വേഗത്തിൽ വൈറസിന് ജനിതക വ്യതിയാനം വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വൈറസിന് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജനിതക വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ എന്തുകൊണ്ട് പട്ടികൾ പെരുകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പട്ടികൾ കൂടുതൽ അക്രമകാരികളാകുന്നു ആളുകളെ കടിക്കുന്നു രോഗ ഈ കടിയുടെ തീവ്രത എന്തുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പഠനത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും സമയമെടുക്കും ആ പഠനവും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിനെപ്പറ്റിയും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ പഠനത്തിന് തുടക്കം ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറിക്കുക പക്ഷേ ഉടനടി ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുക പരിഹാരം കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമല്ല ഇതിന് പരിഹാരം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഒട്ടേറെ ആശയങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും കേരള സമൂഹം മുഴുവൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ഇതിന് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ള നമ്മളുടെ കാര്യം നിരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പരിഹാരം കാണണം പട്ടിയെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതിനും ഞാൻ എതിരൊന്നുമല്ല ഒരു പക്ഷേ വ്യാപകമായിട്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ശമനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നന്ദി ഡോക്ടർ അനീഷ് ശ്രീ റജി ലുക്കോസ് ശ്രീ ജോസ് മാവിൽ അതിനിടയിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകരുടെ യൂട്യൂബ് കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു ജോസ് മാവേലിയല്ല മാസ് മാവേലിയാണ് അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം ശക്തമായ വൈകാര്യമായി അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിയന്തരമായ സർക്കാരിന് ഇടപെടാൻ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന അടിയന്തര പരിഹാരം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഒരു വലിയ ചോദ്യോ ചോദ്യം ചിഹ്നമല്ലാതെ ഒരു മറുപടി നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല പക്ഷേ കുട്ടികളെ പട്ടി വ്യാപകമായി കടിക്കുന്നു ഒരുപാട് മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നു അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഇടപെടണം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി അഭിരാമി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അതിഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അഭിരാമി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ അഭിരാമി